Ikiwa ni muendelezo wa story za kimahakama ni kwamba upande wa utetezi katika kesi ya kutekwa kwa mfanyabiashara Muhammad Dewiji maarufu kama Mo umeiomba mahakama akimu mkazi kisutu kuendelea na kesi hiyo kwa kuwa mshtakiwa amekaa ndani kwa muda mrefu. Hayo yamebainishwa na wakili wa utetezi Mafulu Mbagwa mbele ya kimu mkazi mkuu Roma Shahidi baada ya wakili wa serikali Groli mwenda kuielezea mahakama kuwa upelelezo wa kesi hiyo bado haujakamilika. Wakili Mbagwa amedai kuwa mshtakiwa huyo amekaa mahabusu kwa muda mrefu na washtakiwa wengine wako nje ya nchi na kama uwezekano wa kuwakamata haupo basi kesi hiyo iendelee. Katika nuku yake wakili huyo Mbagwa amedai kuwa tumekuwa tukisisitiza mshtakiwa amekaa ndani muda mrefu na kuna washtakiwa wako nje ya nchi na walieleza wametoa hati ya ukamataji tumeomba nakala lakini hatujapewa. Awali mahakama hiyo ilitoa hati ya kuwakamata washtakiwa watano ambao ni Henry Kisimbine, Daniel Manchis, Isaac Tomo, Zakaria Junior wote wakiwa ni raia wa Msumbiji na Fila Shabalala ambaye ni raia wa Afrika ya Kusini. Mmoja wa washtakiwa hao ambaye ameshafikishwa mahakamani hapo ni dereva taxi mkazi wa Tegeta Musa Twalibu. Akimshahidi ameirisha kesi hiyo hadi Desemba 23 mwaka huu 2019 kwa ajili ya kutajwa katika kesi hiyo inadaiwa Mei Mosi na Oktoba 10 mwaka 2018 katika maeneo ya jiji ya Dar es Salaam na Johannesburg huko Afrika Kusini kwa makusudi washtakiwa wote kwa pamoja waliendesha genge la uhalifu pia inadaiwa Oktoba 11 mwaka 2018 maeneo ya hoteli ya Corregium wilaya ya Kinondoni Dar es Salaam tualibu pamoja na wengine ambao hawapo mahakamani walimteka nyara mfanyabiashara Mo kwa nia ya kumuhifadhi kwa siri na kumweka maeneo ambayo ni hatari pia inadaiwa Julai 10 2018 maeneo ya Mbez Beach wilaya ya Kinondoni Dar es Salaam Twalibu alitakatisha fedha ambazo ni shilingi milioni nane wakati akijua fedha hizo ni kosa la kushiriki genge la uhalifu na makosa ya kupanga mfanyabiashara Dewiji maarufu kama Mo alitekwa nyara Oktoba 11 mwaka 2018 alfajiri maeneo ya hoteli ya Collegium wakati akienda kufanya mazoezi na alipatikana Oktoba 20 ya mwaka huo huo katika eneo la Jimkana. Kwa update zaidi na serikali kama hizi endelea kuka karibu na mitandao yetu kwenye website yetu kwa jina la mila.com na kwenye YouTube channel yetu kwa jina la mila. Ayo ripota kwa nguvu Mikandaba.